ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ഒ എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഇനി നമ്മൾ വി ഒ എക്സാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം പോലെ ആയിരിക്കുമോ വി ഒ എക്സാം എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പി എസ് സിയുടെ കാര്യമാണ് പല ആൾക്കാരാണ് എക്സാം പാനലിലുള്ളത് സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനുള്ള എക്സാം പാനലിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വി ഒ എക്സാമിന് വരുന്നതും കൂടാതെ പൊതുവേ എന്താണ് ഒരു ധാരണയുള്ള അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ജി കെ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പൊതു ധാരണ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ മാറാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സിലബസ് സിലബസ് എന്ന് നോക്കാം ഇനി സിലബസ് പറയുന്നതിന് മുൻപേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ സിലബസ് എന്താണ് സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിലബസും അതിൻ്റെ അകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പാർട്സ് മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതാണ് സിമ്പിൾ അറ്റ്മെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ചോദ്യം വരും അതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സിമ്പിളായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം എൽ ഡി സി ലെവൽ വി ഒ എക്സാമാണ് വി ഒയും അപ്പോൾ എൽ ഡി സി ലെവൽ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോർഷനാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് സിമ്പിൾ അറ്റ്മെറ്റിക്ക് സോ അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് മാർക്ക് വരെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ ദെൻ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അമ്പത് മാർക്കാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അത് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മിനിമം പതിനഞ്ച് മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് മിനിമം പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഇരുപത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാം ടൈമിൽ മിനിമം പതിനഞ്ച് മാർക്കെങ്കിലും ലഭിച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് മലയാളമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കണം അതിന് മിനിമം ഒമ്പത് മാർക്ക് അതായത് ഫുൾ മാർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പക്ഷേ ഒമ്പത് മാർക്കിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള നോക്കണം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം അതായത് സിമ്പിൾ അറ്റ്മെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അതുപോലെ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ മലയാളം ഇത് ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം ഒരാളുടെ മാർക്ക് എത്രത്തോളം പോകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ നാല് ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം നാലല്ല മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് പോർഷൻസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ആണ് ഇതിനാവശ്യം പക്ഷേ ജി കെക്ക് അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കാൻ പോർഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ ആ പോർഷൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ജി കെയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് മാർക്കിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അമ്പത് മാർക്കിനെ ഇങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം അതായത് അമ്പത് മാർക്ക് ഏതെന്ന് ഒക്കെയുള്ളതാണ് മാത്സ് എന്നുള്ള ഇരുപത് മാർക്കും അതുപോലെ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഇരുപത് മാർക്ക് ആ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള എന്താണ് ഒമ്പത് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് ഈ പത്ത് മാർക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വന്നത് പോലെയുള്ള ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ പോലും ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വിയോ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷ് ടെൻസുകളും അതുപോലെ ജി കെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇനി ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്താണ് പോർഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ കവർ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇത് വി ഒ എക്സാം കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ വി ഒ എക്സാം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എൽ ഡി സി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫുൾ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഫുൾ സിലബസും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എൺ അക്കാഡമിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കണുണ്ട് ഇതിനോടകം ഒത്തിരി കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ഒക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ജോഗ്രഫി മാത്രമേ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വി ഒക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ്ന ബി വി എന്ന എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്ത് എൻ്റെ കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി എനിക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിനെ പറ്റിയിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് ഞാൻ ഇടുന്ന അണക്കാഡമിയിൽ ഇടുന്ന കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ഈ ടെലഗ്രാം ചാനൽ പി എസ് സി ബേസിക്സ് എന്നാണ് പേര് ഇത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അണക്കാഡമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു റാങ്ക് ഫയലിനെ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഓക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓൺലൈൻ പാക്കേജ് അതായത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇപ്പോൾ അണ് അക്കാഡമിയാണ് അണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രത്യേകത ആറായിരം രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആവത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ആറായിരം രൂപയാണ് ആവുന്നത് ഈ ആറായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പെർ മന്ത് നിങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും റെഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജസ്ന അസൈദ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ജസ്ന അസൈദ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ മൊത്തം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മാത്രമേ ആവത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു മാസം നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വെച്ചേ ഫീസ് ആവത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ അതായത് മൻസൂർ അലി സാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള നല്ല നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ അതുപോലെ എന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ ഒത്തിരി നല്ല സാറന്മാരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീസ് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഫീസിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് ലൈവായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം ആണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിഗിനറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഇനി ബിഗിനർ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് നല്ല പഴക്കമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ആണ് അക്കാഡമി വഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ റെഫർ കോഡ് മറക്കണ്ട ജസ്ന അസൈദ് എന്നാണ് ദെൻ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വി ഒ എക്സാം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സിലബസ് നന്നായിട്ട് അറിയുക അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് കരുതി ഇനിയും എന്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ തന്നെ വി ഒ എക്സാമിന് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതുപോലെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടയ്ക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൈലബിൾ അല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കയറത്തില്ല നമ്മൾ സിമ്പിൾ
ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മറക്കണ്ട അണക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ താങ്